e, e disso para pro álbum? Pra criar finalmente o teu álbum de músicas? Que tu sempre quis fazer, né? Quis... E, e não conseguia... Porque eu tentava... Eu tentava escrever letras... Eu toco, sei lá, desde 12 anos... Eu tentava escrever letras... Uh, e, e eu escrevia as letras com essa mente cerebral... Racional... Então, para você escrever uma letra pro, profunda... Verdadeira, digamos assim... Honesta. Você tem que estar em contato com esse lugar que eu não tava... E que eu tentava escrever e não, e não saía nada... Saía tipo... Sabe essas letras do... KLB? Uhum, coisa meio você básica, é muito assim. linda, eu te amo... Quando eu não estou com você, eu fico uhum. triste... Sai esse tipo quando, de coisa. Quando eu te vejo, eu fico feliz. <risos> Sai esse tipo de coisa. Seu que não, sorriso ó, é como o sol é, que raia. Que, obviamente, eu não tinha coragem de botar pra fora, pro mundo. Eu jogava, eu amassava e jogava fora. E, e, e me dei por vencido. Não sou um cara que consegue compor. Até que eu tive essa crise no início de 2020. E comecei a ter que lidar com vários sentimentos que eu não tinha. Esse negócio de não conseguir chorar, eu, eu comecei a chorar muito. Eu comecei a ver um filme... E o filme tinha um negócio emocionante eu chorava. Recentemente eu tava vendo The Office com a minha mulher. Quando o Michael Scott vai embora? Não, na, na real, ah, no adoro. último episódio, quando ele reaparece. Ah, também. Essa, que ele chega no casamento lá. Ele chega no casamento e fala... fala tá de, dessa sincera. Aí eu fiquei, caralho, Michael. <risos> <risos> então eu tô, eu, eu tô num... O tudo que eu não senti, eu tô sentindo demais, digamos assim. Mas agora já tá chegando num, num balanço, eu acredito. Eu não tô tão... Tipo, até agora eu não chorei aqui, já é um, uma grande vitória. Tem um que eu choro bastante é quando o Michael Jordan começa a pichar o braço no final do Space Jam. Ele começa. Nossa. Nunca viu esse que ele começa já? a pichar o braço e ele faz a sexta final. Já vi. Essa é o desabo. Até hoje. Até hoje, quando começa a pichar o bracinho dele ali, que já começa a sentir aqui, o tremer o olho aqui. Hum. O cara lá do. que vocês gostam, o Bento Ribeiro, ele é muito fã de Space Jam também. Que vocês gostam. O cara revelou que odeia o Bento. Não, que vocês gostam além do normal. Eu só tenho, eu só tenho uma admiração normal. Space Jam. Eu gosto Spacer, muito do Space Jam. Jam, cara. É o melhor filme que já foi feito, cara. <risos> Ficou meio Marília Gabriela. Mas ele é meio Marília. É, ele é meio Marília Gabriela com o Ronaldo. Com o Ronaldo, fenômeno. É verdade. Eu gosto, eu gosto muito daquele cara. Ronaldo Fenômeno. Não, o o Ronaldo Fenômeno também, pelo, pelo Penta. Mas o Bento Ribeiro é muito legal. O Henrique tem falado... Da música, do álbum, né? Ah, tá, você tem que falar do Bando Ribeiro do Space Jam. Era isso? Não, era só isso. Ah, tá. Foi só uma associação maluca que minha mente fez aqui. É, eu, eu, a partir de 2020, da minha primeira crise, foi em janeiro, em abril eu compus meu álbum inteiro. Do, num período de 15 dias, eu é, compus 12 músicas, que são as 12 músicas do álbum. Muito rápido, muito intuitivo e muito sentimento também. Eu acordava no meio da noite com a música praticamente pronta na cabeça, escrevia. Em lágrimas. Mas como assim? Eu acordava com a música na cabeça? Acordava às quatro da manhã com... Tava sonhando com ela? Não sei. Eu acordava sem memória de sonho. Mas acordava com uma coisa que tinha... Como se tivesse sido ditada na minha cabeça. Mas ela vinha... Tava com os instrumentos tudo? Já era só a letra? Era só a melodia? O que que era? Às vezes era só uma ideia de melodia. Tipo... Aí eu falava... Oh, isso é legal. Por que que isso veio na minha cabeça? Menor ideia. Mas não é, mas não é um, né, um, um, uma vibe esquizofrenia que é tipo uma voz, Tiago, escreva isso aqui agora. Não é, era não, isso. Nunca é, nunca é era, assim, né? Sabe é. ideia de piada? Uhum. Pô, uma sacada. Era tipo isso. E aí eu, eu acordava, escrevia, e aí a letra vinha junto, nas, todas as vezes. Geralmente dava uma choradinha. Caralho, que coisa pesada, que coisa... Aí desafogando, escrevia, voltava a dormir, quatro da manhã. E acordava no outro dia, tinha uma música lá. Foi assim durante 15 dias... 12 músicas feitas em abril. Tudo de madrugada no meio do sono? Algumas foram logo depois de acordar de manhã já. Mas era tudo relacionado a sono também. Não, não sentiu que às vezes rola do cara... O cara tem a inspiração e aí ele pensa... Depois eu anoto. Depois, vai, depois eu lembro. Perde. É, e o cara perde. Então passou por isso? Com esse álbum não, porque eu escrevi na hora. Eu tinha essa consciência. Mas depois que eu escrevi ele e que, eu, e que as pessoas ficaram... Nossa, que legal seu álbum, suas músicas são fodas. A preguiça vem. E eu fiquei, não, eu sou foda, cara. Eu, eu vou lembrar dessa ideia depois. Uh -huh. Tô com preguiça agora. Sou um rockstar. E uh -huh. aí vem uma ideia e a ideia vai embora. Ela, ela não é sua. Ela se apresentou pra talvez você ser o embaixador daquela coisa ali e você uh -huh. escrever ela. Se você não deu moral pra ela, ela talvez vai procurar outro. Sei lá como é que funciona. Mas ela vai embora. A ideia tá no, tá no éter voando aqui. Ela é. tenta encontrar. Quem tá mais aberto àquela como ideia. Como é que chama aquilo que você me falou uma vez? Que era tipo uma entidade que era da. A Musa. Arte. The Muse. A Musa, né? The Muse. Isso é muito foda, cara. É o livro A Guerra da Arte. Isso é muito foda. O Caio me indicou há muito tempo, eu li e virou a minha Bíblia. 
Ele é, ele é pequenininho, assim. Ele é literalmente uma bíblia do artista. Aí ele fala sobre... É... Impresta isso? Claro. Ele é todo em inglês também. É bem legal. É do cara... É um cara que escreve vários livros de, de, de guerra sobre Esparta e tal. Então ele é um artista. Ele escreve pra caralho. Ele escreveu esse livro, A Arte da... A Guerra da Arte. E aí ele fala sobre como as ideias, elas estão aí. E tu tem que se apresentar para essa musa da inspiração, que é The Muse. Tu tem que se apresentar. Então ele, o, o início do livro ele fala assim... É, Todos os dias, não importa o que aconteça, eu, eu boto meu casaco atrás da cadeira, sento na, na mesa e escrevo o que, o que eu escrevo, quiser escrever naquele momento. Se eu não tiver nada para escrever, eu escrevo. Não tenho nada para escrever hoje porque estou desinspirado. E ele, ele, aí ele diz... Eu sempre faço isso no mesmo horário porque eu tô me apresentando para musa, para The Muse. Então, em algum momento, ela vai surgir e eu vou conseguir criar uma história. Se eu não me apresentar para ela todos os dias, ela não vai me entregar as ideias que eu preciso ter. Então, Cara, todos os loucura. dias eu tô ali. Que loucura. Esse livro é, é foda pra caralho. Eu não faço isso. Eu nunca tô presente. Às vezes, ela, talvez, então, ela me convoque sem eu estar presente. Ela fala, ô imbecil. Ou então, talvez, durante o meu sono, eu inconscientemente fico. E por isso que é sempre durante o sono. Ah, vai saber. É, pode ser que durante o sono é o, é o momento que, que tu esvaziou a mente e se apresentou para ela. É que o teu negócio não é escrever conto, né? Ele escreve livro e tal. O teu é mais música. Então pode ser que na hora que tu foi dormir, que é a hora que tu esvaziou a mente, a música entendeu. Ah, ele, tá, ele tá aberto a, a receber a Ele faz conto tipo ficção, assim? É, ficção e... Eu, se eu não me engano, ele é um dos caras que escreveu 300. Que legal. E, então talvez tenha uma diferença aí, porque eu escrevo sobre mim, né? Também. Eu não escrevo tipo uma coisa fictícia. Mas assim. é legal que ele fala mais assim da, da rotina que o artista tem que ter. Porque o artista tem esse negócio de achar que a inspiração vai vir de repente. Então eu vou ficar vendo minha vida aqui daqui a pouco ela vem. E ele fala, ele dá uma outra abordagem isso. Ele fala que tu tem que ter uma disciplina tanto quanto um cara que tá trabalhando no escritório. De pelo menos se apresentar todo dia para aquela arte ali. Mesmo que não saia nada. Se tu fizer todo dia no mesmo horário, sentar com o violão ou sentar para escrever ou sentar para pensar... Mesmo que não saia nada, ou que saia só bosta que tu vai jogar no lixo depois. Pelo menos tu cumpriu aquele, aquele negócio e um dia a The Muse vai, vai te recompensar. É, isso é muito foda. Isso é muito legal. Mas isso é uma suposição dele, né? Não é, não é tipo, ele não viu, ele não teve nenhuma revelação dessa musa. É uma coisa que ele nomeou, é, é. tipo, a musa, tá por aí. É, e aí tem, tem, um, tem um vídeo na internet que ele participou de um podcast, bem pequenininho o podcast, meio amador até o podcast, e ele fala sobre essa ideia de que ele acredita que as ideias estão todas aqui. Todas as ideias, todas as melodias, letras, piadas, elas estão todas aqui. O único que você tem que fazer é se, é se apresentar para elas, se abrir. E aí para tu se apresentar e se abrir, é tem um outro processo, né? De estar presente, de, sei lá, fazer o bem... De, de desejar muito, sei lá. E aí tu vai se abrindo para essas ideias e elas entram e passam por ti e tu simplesmente interpreta elas e apresenta para o mundo. Porque essa, essa é a função que a musa quer que tu faça como artista. E depois dela não é tua, aquela ideia. Ele fala sobre isso também. Aquela ideia não é tua. É da musa que te usou pra, pra mostrar essa ideia pro mundo também. Tem essa ideia também. Cara, isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. E tu, fal tu falou isso, né? Que a, a, a melodia, ela vinha e te usava. Não foi Sim. isso? Sim. Acabou de falar isso, né? Sim. É, a, a melodia vinha pronta. Era, era, era uma coisa assim... Não, é uma, não era uma ordem, mas era quase como uma, recu uma recomendação, assim, de... É assim, ó. Por aqui. E aí eu ia, beleza. Aí eu pegava o violão no colo e ficava... É, aí, às vezes, eu errava e eu sentia que... Não, isso, aqui eu fui pro caminho errado. Fui voltar lá no início, que eu que era garantido. Que eu já que eu, que eu lembro. Começava de novo. Ah, tá, era isso aqui. Aí, achando. E aí, beleza. Quando eu via, tava a música pronta. Tu sentia que quando tu tinha que trabalhar demais, assim, ficar muito racional em cima da, da música, meio que já perdia a magia? Perdia a magia. Eu, 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 eu gosto muito de Beatles. Eu tava vendo uma entrevista do Paul McCartney, ele falando que... Eu uh, acho que o repórter perguntou se ele queria ser mais músico, tecnicamente falando. Tipo, ter aprendido mais sobre sobre, sobre, sobre teoria, sobre ler partitura e tal. Uhum. Que ele, eu, eu creio que ele, que ele talvez até saiba, ou, ou não, mas, ele, mas enfim, ele toca piano, ele toca guitarra, ele toca baixo, ele canta bem pra cacete, toca bateria. O último álbum que ele fez solo, já com quase 80 anos, ele gravou todos os instrumentos, compôs tudo. Então ele é um cara que entende desse meu jeito, quer dizer, eu entendo música do jeito dele, basicamente. E ele falou assim, cara, eu acho que não, eu acho que se eu entendesse exatamente cada meandrozinho da música, cada detalhezinho e o que exatamente faz cada tipo de sensação que eu vou querer induzir na pessoa escrevendo a música, eu acho que 
eu não vou querer mais fazer. A graça é eu, eu pegar um violão ou sentar no piano e não saber o que, vai fazer, que eu vou fazer. E eu ter uma intuição de um negócio e falar, pô, deixa eu ver isso aqui. Aí vai lá e faz uma música tipo The Long and Winding Road que ele fez nos Beatles, entendeu? Eu, eu tenho medo de entender muito o processo Sim. E, e perder a graça. Porque tudo Sim. na minha vida que eu entendi muito bem o processo, parou de ter graça. Sim. Tem, tem até um, uma, uma fábula, acho que é, sobre a, a centopeia. A centopeia que ela, que ela dançava, ela tinha... A centopeia tem 100 patinhas, né? E ela dançava e tal. Aí a, acho que o rato queria... Porque a, nesse, nesse conto a, a centopeia ela chamava a atenção do, do reino animal lá e tal. Os insetos, não sei o que era exatamente. E aí o rato tava com inveja, não sei se era o rato, algum bicho assim, e o rato só, só pra fuder a centopeia só falou assim, como é que você faz pra conseguir dançar com 100 pernas? E a centopeia nunca mais conseguiu dançar. É. Essa fábula é. que fala sobre é. isso. Eu já vi uma parecida que é tipo, tem dois peixinhos assim no oceano passando, aí passa um outro peixe maior e fala assim, e aí, como é que tá a água hoje? <risos> aí um vira pro outro e fala assim, água? Começa a afogar. Ele fala, caralho, não existe água. Sim, aí fudeu. Aí, fudeu. Ele tava só ali. Ele só tava sendo um peixe. Uhum. Agora ele entendeu que ele tá num ambiente chamado água. Esse é um puta paradoxo da arte, né? Porque a, a arte, para ela ser honesta, tu nem tem que querer fazer ela. Mas ao mesmo tempo, tu tem que querer fazer ela para fazer ela. É. E aí tu entra num, num puta embate. Se eu quiser demais, eu vou ficar muito na minha cabeça e vai ficar tudo muito técnico é. e vai ficar tudo muito é, falso. É, se você tentar controlar o processo, vou fazer uma música hoje. Tem gente que pode sentar e fazer uma música hoje porque o cara tá sempre inspirado. Isso chama... Gênios. É, mas aí tu entra na, no livro do cara lá que ele fala, pô, não, 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 não importa. Todo dia tu vai sentar lá e vai se apresentar. Então, mas eu tô dizendo, tem cara que, que toda vez que ele se apresentar, ele vai conseguir. Porque ele tá em algum contato Sim. diferente. Tem essas pessoas no mundo. E tem pessoas que precisam lá se apresentar todo dia. Tá, beleza, tô aqui. Hoje vamos? Então vamos. Aí vai lá e vai. E tem pessoas, talvez como eu, que não se apresentam nunca e às vezes tem um puxão de orelha e falou, ô, oh, faz aí. Mas eu acho que tu acaba se apresentando de alguma forma ou outra aqui. É, porque às vezes já teve músicas que vão estar no meu próximo álbum, por exemplo, que eu tava com o violão no colo, de bobeira, sem, sem estar nesse momento uhum. de acordando e tal. Eu só tava tocando música, sei lá, tocando Beatles no violão e, e veio uma coisa. Puta, isso, é um negócio, também. isso é um negócio louco também sobre arte. E é um negócio que eu tenho dificuldade no stand-up, porque o stand-up ele, ele, ele já tá predisposto a ser aquilo lá. A, a ser engraçado, a ser bom. E gente, os melhores momentos que a gente tem rindo no podcast, ou eu aqui no, no Tarja com o Caio, ou até no Saco Cheio, é quando a gente está só falando qualquer coisa sem é. querer ser engraçado. E aí parece que tem sempre essa barreira, assim. Quando eu quero que seja, fica uma merda. Fica forçado. Uma palavra engraçada que, por algum motivo, naquele momento, a gente teve a sintonia de achar ela engraçada ao mesmo tempo. É, não estava não previsto. Não, a gente não sentou agora. Vamos ser engraçados aqui. É. E esse é o esse é um, meu maior desafio quando eu faço stand-up. É agora eu tenho que subir e ser engraçado. Eu já não estou mais conectado com a honestidade do lance. É. Que é pegar um violão e ficar tocando. Daqui a pouco começa a surgir um negócio. É, mas daí já tem a pretensão de ser uma música, né? Não, mas às vezes tu tá ali sentado de chinelo, domingo, e tu tá, tu tá tocando só porque tu quer estar tá com o violão no colo. Sim. E aí daqui a pouco surge um negócio. Esse é o melhor meio de se criar, de fazer talvez. um negócio honesto. É. E talvez essa vontade de, pô, tô sem fazer nada, vou pegar o violão e ficar aqui de bobeira tocando qualquer coisa, talvez essa seja, esse seja o, o ímpeto interior de entrar em contato com essa musa, né? É. Talvez então... não seja nem tão consciente. Então, por isso que tem um puta paradoxo, Nath, porque ao mesmo tempo tu ainda assim tem que ter a disciplina. De, de estudar e fazer todo dia. E ao mesmo tempo, ter essa disciplina de ficar noiado com a parada vai tirar a tua inspiração. Mas ao mesmo é. tempo ela te dá inspiração. É uma, a, uma a barreira. A disciplina que eu tenho que ter, que eu tô tendo, que eu acho muito ruim, mas que eu tenho, tu, como tudo, você tem que aprender, né? É, é, tudo é análogo a uma, a uma musculatura, por exemplo. Você não vai treinar musculação no primeiro dia e ficar forte no primeiro dia. Você vai sofrer, você vai querer desistir, você vai achar que não, isso aqui não é pra mim. Vai ver caras que já chegaram lá e tu vai pensar, é, eu nunca vou, porra, é nunca vou ser esse cara. É, então essa coisa da disciplina de, tá, eu vou sentar e vou fazer isso aqui agora. Também é uma coisa, concentração, é, esse controle, que não é nem controle a palavra, porque o controle é o, é o oposto de ter controle, né? Essa, digamos, esse domínio, esse entendimento da mente, também é uma coisa de análoga à musculação, é, lenta, é lento o processo. Então esse processo que eu tô tendo agora de... Entrar em contato com uma casa de show, locar a casa e, e vender os meus ingressos e aí ir lá e, e, e para um lugar para eu ir apresentar essas músicas que eu criei. Isso tudo para mim requer uma disciplina que eu não tenho. 
mas que eu preciso ter, então eu, isso é bom eu, pra eu estou tendo. Isso é bom pra caralho. É, então, mas no momento, você já fez isso, né? Tipo, marcar o seu próprio show e vender e tal. No momento, não, você não tava re, recheado de sensações de eu não vou dar conta, fudeu tudo. Aquelas, aquelas sensações catastróficas, aqueles pensamentos catastróficos. Vai dar tudo errado. A única coisa que eu pensava é, eu tô fazendo tudo isso aqui e se não vender ingresso? É. De resto, eu não pensava mais em nada, assim. Quando eu tava organizando a turnê, e aí eu, sei lá, organizei um show em Brasília. Nunca tinha ido pra Brasília na minha vida, nem sabia se ia ter gente lá. A única coisa que eu pensava, eu vou marcar isso aqui e eu vou subir naquele palco e, e deu. Era só isso que eu pensava. E se eu perder dinheiro? É, perdi. Toquei dinheiro fora. A única preocupaçãozinha que surgia era, e se ninguém comprar ingresso? Mas aí eu pensava, ah, sei lá, aí eu, aí eu vejo o que, que eu posso fazer. Por isso que eu fiz aquela é. turnê lá. Se Putz, eu ficasse essa... pensando muito, eu tava fudido. 